अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट माय सेल्फ मोहम्मद फैसल बेटा आज के लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद उसकी एप्लीकेशन और लास्ट में हम लोग इसकी लिमिटेशन को क्या करेंगे देखेंगे बेटा जी यहां पर मैंने लिखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी क्या करते हैं बोलते हैं इसको वीबीडी भी कहते हैं शॉर्ट में यानी कि इसको वीबीडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है इसको जब सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने जिसको प्रेजेंट किया था उसका नाम पॉलिंग था पॉलिंग वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था इस थ्योरी का जो थीम है वो क्या है इस थ्योरी का थीम ये है कि जब हमारे पास जो पार्सी फिल ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये इस थ्योरी का क्या है जी थीम है यही लिखा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पार्सी फिल ऑर्बिटल क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं और क्या बनाते हैं जी वो कोवलैंड बॉन्ड बनाते हैं इसे हम बोलते हैं जी हमारे पास थीम ऑफ दिस थ्योरी पार्सी फिल ऑर्बिटल अब क्या होते हैं बट अब पार्सी फिल ऑर्बिटल हमारे पास वो वाले ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या वो हमारे पास क्या हो हाफ फिल्ड हो तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं जी हमारे पास पार्सी फिल ऑर्बिटल बोलते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम एस की बात करते हैं तो एस के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे वो या तो वो हाफ फील्ड है या उसको हम बोलेंगे वो पार्सी फील्ड है अगर हमारे पास पी है तो पी में क्या होता है हमारे पास इस तरह की हम लोगों की बात करते हैं यानी कि पी के अंदर मैं अगर इसको यूँ करूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो इसका मतलब है ये पार्सली फील्ड होगा अगर मैं टू इलेक्ट्रॉन करता हूँ इसका मतलब ये भी अभी भी क्या है पार्सली फील्ड है अगर मैं लिखता हूँ कि पी थ्री करता हूँ इसका मतलब ये अब हाफ फील्ड हो गया इस तरह मैं फोर करता हूँ इसका मतलब ये पार्सली फील्ड है फाइव करता हूँ इसका मतलब ये अब पार्सी फील्ड है और सिक्स करता हूँ इसका मतलब ये क्या है फुल फील्ड हो तो हमने कौन से लेने हैं या तो हम लोगों ने पार्सी फील्ड लेने जैसे पी वन पी टू पी फोर पी फाइव या हम लोगों ने क्या लेने हैं हाफ फील्ड लेने हैं इन फुल फील्ड को हम लोगों का साथ काम नहीं है क्योंकि वो पहले ही फुल है तो वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा उसके बाद बेटा हमारे पास बॉन्ड फार्मेशन किस तरह होती है जब पार्सी फील्ड ऑर्बिटल आपस में आप ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान क्या बनती है बॉन्ड बनता है अब ओवरलैप किस तरह करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑर्बिटल हैं दिस वन इज़ ए ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी है ये अब ए मैंने लिखा ये बी है जब ये दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जब दोनों आपस में ये भी ये हमारे पास पार्सली फिल है ये भी पार्सली जब हम आपस में वो आके ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा यानी कि ये इसका निकलाई होगा अगर ये इसका निकलाई है तो इन निकलाई के दरमियान में यानी कि ये वाला क्या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेंगे मौजूद होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं स्टेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है बेटा जितनी इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी जितना ये आपस में ओवरलैप ज़्यादा करेंगे उतनी यहाँ पर इनकी क्या होगी स्ट्रेंथ जो बॉन्ड यानी कि बॉन्ड की जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो क्या होगी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा ओवरलैप ज़्यादा करेंगे जितना ज़्यादा ओवरलैप बेटा करते हैं उतना ये होता है कि इनके दरमियान न्यूक्लाई का जो दरमिया डिस्टेंस है वो क्या होता है कम होता है अगर ये ज़्यादा ओवरलैप करेंगे तो इन न्यूक्लाई का दरमिया डिस्टेंस कम होगा जब न्यूक्लाई का दरमिया डिस्टेंस कम होगा उसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं अब बेटा जितना बॉन्ड लेंथ कम होती है बॉन्ड लेंथ और जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो हमारे पास एक दूसरे के इनवर्स के अंदर होती है जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हम कहेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी या हम कहते हैं जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी तो इस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं कोरलेट करते हैं आगे हमारे पास है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड हमने बात कर ली आगे स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास जो बॉर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं दिस इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ आए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह है और अपोजिट स्पिन का मतलब ये है कि इनके अंदर मैक्सिमम क्या आ गई है स्टेबिलिटी आ गई है इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड बनाते हैं यानी कि जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया उन ओवरलैप की वजह से दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट हुई उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज की जिसकी वजह से वो स्टेबल हुई और स्टेबल जो चीज़ें उनकी एनर्जी क्या होती है हमेशा कम होती है लोकलाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है लोकलाइज्ड का मतलब लोकल जब जब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन दोनों के दरमियान में लोकलाइज्ड हो जाते हैं यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लस भी अट्रैक्ट कर रहा होता है और इसका न्यूक्लस भी अट्रैक्ट कर रहा होता है और ये दोनों एक जिसके अंदर
हमारे पास उनकी जो आप कहते हैं कि उनके ऊपर न्यूक्लियस की ट्रैक्शन ज़्यादा होती है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं स्टेबल होते हैं तो वही हम बात कर रहे हैं द ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल गिव राइज टू अ सिंगल बॉन्ड जब दो ओवर आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और विच इज़ द लोकलाइज ऑर्बिटल जो जो कि लोकलाइज ऑर्बिटल होंगे और ऑक्योपाई बहुत इलेक्ट्रॉन वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे वो ऑर्बिटल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा रख रहा होगा इसका इलेक्ट्रॉन भी और इसका इलेक्ट्रॉन भी अब है हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ एटम्स अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास एटम का क्या अपनी आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रखते हैं या लॉस कर देते हैं तो बेटा कुछ नहीं होता वो हमारे पास कहते हैं द एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी उनके एटम की आइडेंटिटी जो होती है वो रिटेन रहती है होता क्या सिर्फ बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेटा इफेक्टिड होते हैं इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जब ओवरलैप होता है तो उसके दरमियान सिर्फ क्योंकि बैलेंस बॉन्ड ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए वही इफेक्टिड होते हैं और कोई इफेक्ट नहीं होता तो होप्स हो कि आपको बेटा अंडरस्टैंड हो गया अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन ऑफ बीबीडी में जिसमें हम लोग मुख्तु एग्जांपल को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे जी बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास हमने डिस्कस करनी है वो है एप्लीकेशन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले जो है मुख्तु स्ट्रक्चर देखते हैं बीबीडी के अकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा जो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है हमें नाइट्रोजन का पता है कि अटोमिक नंबर उसका सेवन होता है और हमारे पास अटोमिक मैथ उसका कितना होता है फोर्टीन होता है हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करते हैं वो द बेसिक ऑफ अटोमिक नंबर करते हैं और अटोमिक मैथ की बेस पे नहीं करते हैं तो हमारे पास की जब सेवन की अटोमिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन करते हैं वो हमारे पास आएगी वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन और टू पी जी यानी कि दो चार और बाकी ये तीन हमारे पास क्या हो गए सात इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे यानी पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर ऑर्बिटल हमारे पास तीन होते हैं तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स में आएगा एक इलेक्ट्रॉन वाई में आएगा एक इलेक्ट्रॉन जी में आएगा हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर वन होता है और उसका अटोमिक मैथ भी वन होता है प्रोटियम का जिसके बढ़ना ज़्यादा होती है ऑन से एसोटोप की तो हमारे पास वन एस वन इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी एस में होता है हमने वो नाइट्रोजन लिखा उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये टू आ रहा है और ये टू आ रहा है और टू आ रहा है तो टू के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और टू पी एक्स टू पी के अंदर भी क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है अब इसके साथ ओवरलैप करेगा कौन जी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन आएगी इसके साथ ओवरलैप करेगी दूसरी हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगी तीसरी हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगी इस ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा एक हमारे पास सिग्मा क्या होंगे बॉन्ड बनेंगे तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेड़ वैसे ही यहाँ पर मौजूद रहेगा ये वाला हमारे पास बॉन्ड पेड़ ये वाला बन जाएगा ये वाला ये वाला बन गया और ये वाला ये वाला बन इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ अमोनी हम लोग क्या करते हैं वी के अकॉर्डिंग ट्रा करते हैं नेक्स्ट है एन टू की मालिक उनके स्ट्रक्चर है बेटा एन में हम लोग क्या करते हैं हमारे पास ये वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स वन टू पी वाई वन टू पी जी वन हमारे पास क्या है ये एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन है जो दूसरी की है तो हमने एक नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर लिख ली है दूसरे इसके नीचे लिख ली है अब ये भी फुलफिल है ये भी फुलफिल है ये ओवरलैप नहीं करेंगे इसका हमारे पास पी जो है वो इसके पी के साथ ओवरलैप करेगा इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा इसका पी के पी जी के साथ ओवरलैप करेगा जब ये पी एक्स पी एक्स के साथ ओवरलैप पहली ओवरलैपिंग होगी वो आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे उसके नतीजे में बेटा क्या बॉन्ड बनेगा सिगमा बॉन्ड बनेगा और जो बाकी जो हमारे पास पी वाई और पी वाई हैं वो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे उसके नतीजे में पाई हमारे पास पाई बोर्ड बनेगा और जो तीसरा हमारे पास है वो भी आपस में पी जी और पी डी वो भी आपस में क्या करेंगे हमारे पास वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे जिसकी वजह से वो हमारे भी क्या बनेगा पाई बोर्ड बनेगा इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि हमारे पास ये वाला हम तीन ऑर्बिटल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं मिसाल के तौर पर ये मेरा था जी पी था ये मेरे पास जी पी है और ये मेरे पास जी पी जी है एक और और हमारे पास नाइट्रोजन है उसका भी हमारे पास इस तरह से हम ड्रा कर लेते हैं यूँ करके ये बेटा हमारे पास जी इसको हम लिख लेते हैं जी ये हमारे पास पी एक्स है ये दूसरे नाइट्रोजन का और ये हमारे पास उसका पी वाई है मैं पहले पी जी लिख लेता हूँ ये पी जी है जी और ये मेरे पास क्या है जी पी वाई है यूँ कर अब ये दोनों जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे तो बेटा देखें ये जो पी एक्स है ये पी एक्स के बिल्कुल क्या आ रहा है यूं करके ओवरलैपिंग हो रही है ये यूं करके पी एक्स और ये भी क्या है पी एक्स है तो आपस में ये कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग नदी में जो पहला इन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा सिगमा होगा अब फिर पी वाई और पी वाई यूँ है ये पी वाई है
साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा पाई बॉन्ड बनेगा तो जब हमारे पास इतना ओवरलैपिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन जो सिगमा जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो पहला जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास सिगमा बॉन्ड बनता है बाकी सारे क्या बनते हैं पाई बॉन्ड बनते हैं इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसकी नाइट्रोज नाइट्रोजन की हम लोगों ने देख ली अगर हम फ्लोरिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास वो फ्लोरिन की स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे हम इसको ज़रा बनाते हैं फ्लोरिन की स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए पहले हम फ्लोरिन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे बेटा अब हमने डिस्कस करनी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिन या हमारे पास एफ टू की हमने स्ट्रक्चर को क्या करना है डिस्कस करना है बेटा फ्लोरिन का आपको पता है अटोमिक नंबर जो हमारे पास नाइन होता है हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वन एस टू टू एस टू और टू पी के अंदर हमारे पास फाइव इलेक्ट्रॉन आएंगे अब टू पी के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन है तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी करते हैं वो टू एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टू और हमारे पास टू पी के अंदर फाइव है तो वन टू थ्री फिर फोर और फाइव ये टू पी एक्स ये टू पी वाई और ये टू पी जी एंड अदर फ्लोरिन हम लेंगे उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे उसकी भी सेम होगी उसकी मैं बैलेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर आएगा टू एस के अंदर टू आएगा और टू पी के अंदर भी सेम उसी के क्या आएंगे वन टू थ्री फोर और फाइव आएंगे ये हमारे पास टू पी एक्स ये टू पी वाई और ये टू पी जी ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे ये फुलफिल है ये फुलफिल है कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी ये भी फुलफिल ये भी फुलफिल कोई ओवरलैपिंग नहीं ये फुल ये फुलफिल और ओवरलैपिंग नहीं ये वाला और ये वाला आपस में क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे जब बस आपस में ओवरलैपिंग करवाने तो आपने एक के इलेक्ट्रॉन की स्पिन को क्या कर देना है यूँ कर देना है अपोजिट कर देना है और आप लोग कहेंगे ये कपस में क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं एक ही बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या होगा सिगमा बॉन्ड होगा तो हम कहते हैं फ्लोरिन है ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेड़ इधर पड़ा होगा ये इलेक्ट्रॉन का पेड़ इधर पड़ा होगा ये इलेक्ट्रॉन का पेड़ इधर पड़ा होगा और ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ मैं इसको यूँ बना लेता हूँ ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है दूसरी फ्लोरिन के साथ और उसके साथ भी क्या है जी हमारे पास एक लैक्रॉन का पेड़ ये है एक लैक्रॉन का पेड़ ये है और दूसरा लैक्रॉन का पेड़ ये है सिर्फ सिगमा बॉन्ड बन रहा है इसके दरमियान इस तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिन को क्या करते हैं बना लेते हैं इस तरह आप एच की स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह आप लोग वाटर की स्ट्रक्चर बना सकते हैं वाटर की स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे हम जरा उसको भी बना लेते हैं द वाटर की स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास एच टू ओ होता है तो यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की अगर हम बनाते बनाने की कोशिश करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर वो कैसे बनाएंगे बेटा वो हम इस तरह बनाएंगे कि ऑक्सीजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करेंगे वो आठ होते हैं हमारे बेटा अटोमिक नंबर आठ होता है तो वन एस टू टू एस टू और टू पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर होते हैं मैं अगर इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो हमारे पास या मैं अगर हाइड्रोजन की भी साथ करें तो हाइड्रोजन का होता है हमारे पास वन होता है ये वन एस वन आएगा इस ऑक्सीजन की मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तो वो आएगी टू के अंदर टू इलेक्ट्रॉन है और टू के अंदर हमारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है ये वन टू थ्री और साथ में क्या है फोर इलेक्ट्रॉन टू पी एक्स ये टू पी वाई ये टू पी जी अब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं वन एस वन होता है यहाँ दो और पड़े हैं हमारे पास जो अनपेड़ पड़े हैं या जो हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो यहाँ पर आएगा एक हाइड्रोजन और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी क्या आएगा दूसरा हाइड्रोजन और उसके अंदर भी क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके दरमियान में सिगमा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर भी सिगमा बॉन्ड बनेगा इस तरह हम लोग जब स्ट्रक्चर इसकी बनाएंगे तो हम यूँ लिखेंगे कि ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन का पेड़ एक इधर पड़ा है एक इलेक्ट्रॉन का पेड़ ये इधर पड़ा है ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दरमियान इस तरह की हमारे पास बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग के नतीजे में और यहाँ पर भी क्या बन रहा है बॉन्ड बन इस तरह से हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग एच भी बना सकते हैं फ्लोरिन अमोनिया आप लोग इस तरह के इनकी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अब हम डिस्कस करते हैं किसकी बेबीडे की जो है वो लिमिटेशन क्या है नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ वी बी कि वी बी के हमारे पास कुछ लिमिटेशन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है कुछ और भी हैं जो हम एडिशन के अंदर जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे लिमिटेशन सबसे पहले इसकी ये थी कि इसने हमें कुछ जोमेट्री मालिकूल की क्या है या उसकी शेप क्या है क्या वो टेट्रा हेडल है क्या वो स्केयर प्लेनर है क्या वो हमारे पास ट्राइगोनल है ऑक्टा हेडल है कोई मालिकूल की शेप क्या है जोमेट्रिक है इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं की थी ये हमें जाकर जो एवरेडाइजेशन जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर उस चीज़ ने हमें एक्सप्लेन किया था इसके बाद हमें इसने फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोबलेंट बॉन्ड के बारे में इन
یعنی کہ بانڈ بنانے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس الیکٹرون ڈیفیشن رہتے ہیں یعنی کہ ان میں الیکٹرون کی کمی رہتی ہے ایسے والے مالک میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کر پایا تھا ڈائریکٹ بی ایف تھری اس کے اندر جو بورون کے اندر سکس الیکٹرون ہوتے ہیں اس کو ابھی تک اپنا آکٹائٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے دو الیکٹرون چاہیے ہوتے ہیں تو اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا تھا سیم ایز ایل سی ایل تھری ایلومینیم کلورائڈ پین آس کلین دا پیرا مگنیٹک بیہیویئر آف آٹو مالک ایک سیجن جو ہوتی ہے ہمارے پاس پیرا مگنیٹک بیہیو کرتی ہے اس کے بارے میں بھی اس نے ایکسپلین نہیں کیا تھا یہ ہمیں جا کے ایم او ڈی میں جا کے انڈرسٹینڈ ہوگا ہم پیرا مگنیٹک کیا ہوتے ہیں ڈائی مگنیٹک کیا ہوتے ہیں ہم آگے اس کے بعد جب ایم او ڈی اسٹارٹ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیرا مگنیٹک اور ڈائی مگنیٹک کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تو یہ بیٹا تھا ہمارا ویلنس بانڈ تھیوری جس کو ہم لوگوں نے یا الیکٹرون پیڈ تھیوری اس کو ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہم نے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہم لوگوں نے اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کیا اور ہم لوگوں نے اس کی کیا کیے ہیں کہ ہمارے پاس اینڈ پہ لمیٹیشن کو ڈسکس کیا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے ہیبیٹائزیشن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ لے کے چلیں گے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اب سو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا تو آپ کو پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو نیچے کمنٹ کیجیے گا میں آپ کو وہاں پر آنس کروں گا اپنا خ